Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Dan pada episode kali ini, ini adalah episode spesial Soalnya ini adalah event terakhir dari Intersport Yang kelas internasional Jadi ada orang-orang dari luar, ada Tani Gucci dan orang-orang lainnya Dan gue sama Bimo ikutan lagi-lagi Dan Dipo, Dipo lagi jaga boot Kita buka boot Garasi Drift, tanda bikin sendiri di sana Ayo sekarang kita lihat bootnya Sekarang gue di dalam trek, soalnya ke sana harus lewat trek Dan konsep ini seperti acara tahun lalu yang world stage yang gue ikutan juga Ada kontainer di atas dan pokoknya keren banget treknya dan lokasinya juga keren banget Ini di BSD, di depan kampus gue Prasetya Mulia Wala, Ini kampus gue tapi gue bawa nama BSI Yoi. Aspalnya juga baru banget di aspal, masih debu banget Tapi oke okay banget deh pokoknya Ya kita udah mau sampai bootnya dan di sini ada mobilnya Dipo dipajang mobil S15 yang pakai ducktail ducktail gua sebenarnya dan yang wing type R itu juga punya gua juga sebenarnya. Nah di sini ada yang spesial ada mobilnya Om Dede Muhaimin tapi kebalik digantung di atas keren banget dan ngeri banget ngeliat deh. Tapi kemarin ada kuli berani banget tidur di bawah gara-gara adem nggak takut mati deh. Sekarang kita langsung aja jangan lagi. Di sini ada boot boot dan wala ada bootnya garasi drift garasi drift merchandise kita lagi beres beres ada depo di sana dan di sini ada tempat main RC keren banget ya kayak di taman gitu sekarang kita bantuin depo aja beres beres boot garasi drift merchandise Ya, tendanya keren kan? Ini kita bikin portable biar bisa masuk ke acara-acara lain juga. Dan sekarang udah waktunya briefing, habis itu gue mau latihan. Semoga ini harinya garasi drive. Ya. Ya, gue udah kembali lagi di bootnya Garasi Drift Udah rapi, udah ada pajang-pajangan Dan tadi gue udah nyobain tracknya udah tiga kali Dan tiga-tiganya berhasil, Alhamdulillah Tracknya itu cocok banget sama mobil gue Semoga mobil gue gak ada masalah Bisa lanjut sampai babak tandem Abis ini gue langsung kualifikasi Dan doain aja supaya kualifikasi gue sama Bimo Bagus ya Nah ini adalah run terbaik dari Bimo Dari kedua kualifikasi runnya Lainnya memang bagus banget Bimo gue akuin Tapi kalau misalnya gue sebagai juri ya uh, Angle-nya Bimo itu kecil, nggak gede-gede banget Jadi kurangnya di angle sama di style-nya Style-nya itu bisa dihitung dari gasnya Gasnya nggak di gas pole banget sama Bimo Jadi untuk hasilnya Bimo kualifikasi ke 8 Lumayan, keren Nah ini adalah kualifikasi gue yang pertama Line gua kurang, yang di clipping belakang pertama masih kurang jauh Kalau di bawah kontainer ini bebas, jadi freestyle aja Dan di sini gua dapet Nah, kelebihan gua itu angle lebih gede dibanding Bimo sama gua gasnya Gua gas pole, karena pas banget sama rasio dari gearbox gua Jadi, di run ini gua dapet posisi keempat kualifikasi, lumayan bagus Nah ini run kedua gua Clipping belakang pertama dapat banget itu tipis banget yang paling tipis dari semuanya. Tapi sayangnya uh, silikon turbo gua pecah di situ jadi nggak ada bus dan otomatis nggak bisa ngelanjutin karena nggak ada tenaganya mobil. Jadi sayang banget. Tapi nggak apa-apa. Run pertama gua udah dapat kualifikasi keempat itu lumayan bagus untuk event internasional. Sekarang 
yang kedua dan kita lagi persiapin mobil-mobil garasi drift, mobil BSI drift team. Lagi ada orang Jepang tadi Gucci dan temannya lagi ngevlog. Dia vlogger juga ternyata dari Jepang, tapi pakai bahasa Jepang. Jadi kita nonton video aja pun juga nggak ngerti. Kalian kalau mau nonton, cari aja tani Gucci, tani Gucci. Ada deh, pokoknya YouTube ya. Nah kemarin tuh pas kualifikasi kan gue yang kedua udah bagus banget, udah nempel banget. Dan tiba-tiba bus gue hilang. Jadi hilangnya itu karena nih di bawahnya turbo ada bambu lagi. Mana ya turbo? Ya? Oh nih di bawahnya turbo tuh ada pipa, ada pipa. Nah sambungannya itu silikon yang karet pecah. Jadi busnya nggak ada dan gue straighten. Nggak bisa dilanjutin juga, digas nggak nggak ada power ya jadinya. Padahal sayang banget udah bagus, jadi ya mau gimana? Kita lihat aja nih, udah kita ganti yang baru kok. Nah ini nih yang kemarin pecah nih, udah diganti yang baru. Semoga nggak pecah. Warna merah tadi warna hitam. Dan semoga mesinnya aman juga. Nah ini yang pecah nih. Tuh, sampe robek gitu. Padahal mesin gue nggak panas-panas banget. Gue rata-rata tuh 85 sampai 94 derajat. Sementara kalau Bimo itu 90 sampai 100 lebih. Karena radiatornya masih... Kalau gue radiatornya udah kosong kan, dia masih ada. Ya beda gue pakai hoodie-nya si Tuner Garasi Drift baru keluar. Bagi kalian yang mau bisa langsung aja cek Tokopedia kita tokopedia.com/garasidrift. Ada jaket, ada hoodie juga. Yang drive masih sejam lagi, jadi gue mau kebut dulu lagi beres-beres. Tapi Dipo lagi ke kondangan, eh kondangan apa lamaran temennya. Jadi gue sendiri sama kru-kru garasi drift. Nah ini jaket yang gue pakai nih. Belakangnya gambar mobil gue. Ada jaket, ada hoodie. Kalau yang gue pakai hoodie, ada yang jaket translating. Uh, ya, ada di Tokopedia. Silahkan pesan aja. Latihan tadi satu run sama Bimo uh, Alhamdulillah gue bisa nempel di trek ini Tapi sayangnya Bimo lagi sakit dulu Jadi dia uh, Dia istirahat dulu di mobil Semoga pas tanding dia udah sembuh Dan Mobil kita berdua gak kenapa-napa Gue sekarang mau latihan sama Idul Abdul Aziz Yang kemarin ketemu di empat besar Subang Ya seperti biasa kita bikinnya narasi kayak gini tapi gue sendiri doang karena seperti yang tadi gue bilang Bimo sakit dan dia pulang ke rumahnya karena katanya udah nggak kuat banget dia meriang gitu ternyata dan backgroundnya mobil gue S15 Rocket Bunny karena mobil balap gue sama Bimo masih di kosan belum sempat masuk ke sini karena kemarin tuh acara Intersport bentrok sama acara IMX jadi kita juga nggak bisa nge-review acara IMX jadi kita coverage acara Intersport doang. Nah, babak battle udah mau dimulai dan ternyata cuma ada kelas umum, nggak ada kelas rookie karena eventnya internasional. Nah, di bracket gue juga untung ya karena gue kualifikasi keempat, jadi gue ketemunya itu pas banget nih sama anak-anak rookie yang dari Indonesia. Gue ketemu sama oh Higa, terus ada si Allen ketemu sama Rico, jadi empat-empatnya itu rookie, nggak ada dari luar, nggak ada pro, alhamdulillah banget. Dan pas gue ketemu sama Higa ini, Higa ini tuh yang menang sama Mas Bimo pas di Jogja yang dia pakai Sky Viro. Gue sempat one more time gara-gara aki gue tiba-tiba soak. Nah, itu juga sempat panik. Terus pas di depan gue juga ada bagian yang kayak kena genangan air karena itu baru hujan, jadi licin banget tiba-tiba. Hampir nabrak kontainer, tapi untung gue bisa. Uh, mengisi dan pas one more time gue tempel abis-abisan 
ya nempel banget juga sih sebenarnya dan alhamdulillah masuk apa besar Bimo karena sakit jadi harusnya dia ketemu orang Singapura namanya Benjamin siapa gitu pakai Seviro jadi Benjamin maju karena ngebay Bimo nya sakit dan uh, di delapan besar gua itu ketemu sama uh, Alan Yong lagi kalau kemarin skor gua itu tiga dua gua sempat kalah kan waktu pas di BSD jadi sekarang skornya tiga sama karena gua menang tapi Alan Yong mobilnya stikernya dicopot jadi merah doang Nah dia juga di event itu uh, mobilnya ada sedikit trouble jadi katanya kurang enak uh, susah dikontrol mobilnya dan alhamdulillah pas gue di belakang gue bisa jaga nempel gue jaraknya dan gue maju ke 4 besar alhamdulillah banget karena ini target gue masuk 4 besar di kelas internasional suatu kebanggaan sih walaupun musuh-musuhnya Ruki tapi tetap aja ada tiga eh empat orang internasional yang masuk ke yang ikutan event itu jadi lumayan bangga dan di empat besar ini empat besar tuh mainnya udah malam ya jadi uh, rada sedikit berbeda empat besar gue ngubah settingan mobil gue jadi grip banget jadi laju tapi karena itu jadi susah banget di bawahnya soalnya beda deh karena malam juga jadi beda nah gue ketemu yang menang lawan Bimo si Benjamin dari Singapura. Nah dia ini di Singapura itu eh di, dia orang Singapura mainnya di Jepang biasa pakai Supra, e, tapi di sini pakai Seviro jago banget nempel ya tetap e, semua dari pas latihan tuh yang di, yang bisa nempel tuh dia sama gue. <laughs> Jadi e, ketemu dia ketemu gue sama-sama ngaco pas di yang run pertama run kedua. Jadi one more time pas one more time pas gue di belakang, gue pas di depan rannya ya lumayan bagus. Pas gue di belakang itu uh, gimana ya? Uh, dia ngambil belakangan bener, tapi pas dia ngambil belakang langsung masuk ke dalam, nggak kayak biasanya, nggak kayak biasa yang gue tempel. Jadi gue jadi sedikit panik karena tiba-tiba ketutup, nggak ada ruang gerak sama sekali. Jadi ada sedikit straighten dan jadi ketinggalan dan ya kalah gue. Jadi nggak apa-apa sih, gue cuma gue minta doanya itu cuma empat besar, mungkin emang belum bisa sampai final karena mungkin ada jalan lain. Nah, si Benjamin ini masuk final. Nah, dia juga sempat ngomong ke gue. Dia selalu ngomong ke gue kalau mobilnya tuh pelan, mobilnya nggak ada traksi, tapi tetap dia jago. Tapi ngomong pakai bahasa Inggris kan. Nah, gue pancing aja. Aman Dio pakai mobil itu juara satu. Nah. Tapi bukan mobil itu, mak maksudnya Seviro, Seviro pelan dia bisa juara satu. Terus dengan sombongnya dia bilang, ya udah, gue pakai mobil ini juara dua. <laughs> nah, terkabulkan doanya, dia juara dua nggak bisa juara satu. Jadi uh, ilmu yang bisa diambil omongan itu doa. <laughs> yang masuk perebutan juara tiga itu gue sama di KCH. Nah, di KCH pasalan gue pasalan di KCH itu mobil gue trouble ya, sebenarnya trouble-nya udah dari yang pas lawan Higa akinya udah habis gara-gara ternyata alternatornya nggak ngisi akinya nggak ngisi jadi haltech-nya itu nggak bisa bekerja secara maksimal jadi mobil gue berebut pas gue di belakang itu gue udah sedih banget ya perebutan juara tiga tapi gue nggak bisa ngasih yang fight-nya maksimal gitu jadi di pas gue di depan juga sama mobil gue berebut nggak bisa sampai finish dan gue inget satu kata dari Mas Dika Bukan gue yang kalah, tapi mobil gue yang kalah. Tapi tetap aja di situ gue sedih banget nggak bisa nggak bertampil yang maksimal. Udah penonton udah nunggu kan, yang nunggu eh, apa pertandingan yang keren gitu. Tapi ya sempat sedih juga sempat nangis gue di situ nggak bisa juara tiga. Tapi gue ing ingat lagi kalau gue doa baru cuman sampai empat besar doang. Emang sampai situ doang. Si Benjamin juga bilang sampai juara dua doang. Jadi kalau bisa Doa tuh yang paling tinggi ya juara satu. Nah si yang masuk final tuh kan tadi Benjamin sama Danny Ferdito.
Jadi hasilnya itu gua 4 uh, Dika juara 3 si Benjamin juara 2 dan Dani Ferdito juara 1. Salut banget gua sama Dani karena pas hari pertama tuh mobilnya sempat trouble tapi di hari kedua dia bisa sampai juara satu dia keren banget deh pokoknya gue salut banget sama dia mobilnya juga kenceng banget SX Rocket Bunny sama kayak gue cuman bedanya lampunya masih yang kodok masih standarannya keren juga dia juara satu dan epicnya itu dia juara satu di event internasional nah sebelumnya dia tuh apes banget pernah kalah sama Bimo di tahun ini jadi nggak pernah podium padahal potensinya gede dia untuk podium nah kayak sekarang dia juara satu gitu keren salut banget. Nah, gue juga salut sama satu pembalap dari Indonesia. Ada namanya Isan. Dia mobilnya sempat kebakar. Ini ada videonya. Jadi dia tuh satu meter lagi finish. Dan kalau dia finish tuh harusnya dia menang gitu. Tapi mobilnya kebakar. Pas mau finish meledak gitu si gearboxnya. Ya segitu aja untuk story time uh, babak battlenya. Bimo sakit, gue juara 4 Dan pokoknya ini event Keren banget, event termegah Terakhirnya itu ada show Dan pas pembagian piala itu ada kembang api Pokoknya bener-bener surprise banget Gak pernah event drift semegah Ini ada kembang api, ada ah, Ada Noah juga tampil di akhir-akhir Pokoknya penutupannya keren banget Ini mungkin event Ter... Yang paling gue kenang selama ini Paling keren Dan dari event drift dari tahun 2012 mungkin yang paling megah acaranya ini kita juga berkontribusi di bootnya garasi drift kita jualan baju jadi ini acara top banget deh terima kasih banget uh, Intersport tahun 2018 ini udah bikin acara 5 seri dan satu seri internasional yang bikin garasi drift punya konten kalau nggak ada Intersport juga garasi drift mau driftingnya apa masa Latihan doang, nggak ada eventnya. Jadi terima kasih banyak untuk Intersport. Dan terima kasih banyak juga buat penonton yang udah datang, udah beli merchandise Garasi Drift. Dan sekali lagi mohon maaf, gue cuma bisa sampai juara 4. Dan sampai bertemu di event tahun depan selanjutnya. Ini event terakhir tahun ini. Semoga tahun depan gue, Bimo, Dipo bisa ada di podium bertiga ya. Dan tahun depan gue udah pro. Yo, yo. Nah, mungkin segitu aja untuk video Intersport kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf, keep driving safe, and sampai bertemu di event Elite selanjutnya.